你先别说话。哎，小仙，你你你干嘛呀？巴特。维坦，这是我的内心所想感谢，帮我改了错字，麻烦改成我发给你的名字。好的，博拉先生。经典啊！你是在跟我表白吗？都这么明显了，你还不明白吗，魏坦？不用表白，我也喜欢队长。爱情真美好，对吧？不管我们能否彼此陪伴，只要知道你幸福，我就很开心了。队长，传真借给你一天，记得还回来。谢谢。小贤，总有一天，他会遇到对的那个人。至于我们呢，我绝对不会让你失望的。每天都让你感到幸福满满，好吗？和尚还有船经过，有人在看呢。ฉันเคยเจ็บและเสียใจแทบตายให้กับการสูญเสียใครใครคนหนึ่งที่เขาเป็นทั้งชีวิตและหัวใจภาพดังเดิมเอียงย้ำและฟังจำกลัวกับความรักครั้งใหม่กลัวประวัติจะซ้ำรอยเดิมให้พลาดไม่หายไปแต่เธอก็เดินเข้ามาในชีวิตฉัน
่ไปทางโอเคเชื่อใจฉันเถอะขอบคุณ队长，到您那层了。好的，你先进去吧。啊，好齐了吧，可以开始汇报了。是，我和韩叔已经把塔娜送去医院做检查了。她的体内有发现什么药物吗？啊、哦，在血液中发现可使人昏迷的镇静剂。呃，队长，我们真的必须放了嫌疑人塔娜吗？是的，而且今天就得把她放了。局长那边也特别强调了，继续拘留塔娜的话，只是更加表明警方抓错了人。阿宁，在，汇报第三位受害人。好的，队长，这里。受害人小江，今年二十四岁，同样的，他也是死于氰化物中毒。但与前两位有区别的是，小江是养老院的保洁人员。养老院保洁吗？我有话说。大家看这儿。记得上次我提出了一个假设，杀害第一位和第二位受害人的凶手是两个不同的人。这次我有证据了，小江和丽娜，他们两个受害的情况一模一样，包括抛尸的地点，还有打劫的方式。这是第二位受害人，也就是小粉，他把凶手带回了家，之后尸体被人在一处偏僻的地方发现，但第一和第三具尸体都是在荒郊野外，并且没有带凶手回家的迹象。这就表明，这个凶手想要被人看见。没错。再回到打劫方式，理论上对连环杀手的定义，重要的一点是，他们之中大多都是具有某种强迫症的人。就比如，他们打劫的方式、打劫的位置，都是一模一样。杀人的方式也有某种关联点。由此可以推断，这些案件有极大的可能是两个人交替作案。真的有这种可能吗？或许，凶手在第二次作案的时候，发现自己没有足够的时间处理，所以就没有打特殊的劫。不太可能。队长，我想去养老院找一找线索，麻烦把定位发给我。好的，一会儿我发给你。好，维坦，我跟你去。打扰一下。外面有人找特别案件调查组的小明。是谁啊？叫什么？他说他叫扎岩。扎岩。扎岩是谁？呃，扎岩是我的朋友，但是我已经让他在外面等了。你今天还是先回去吧。以后呢，与工作无关的人，请约在警局外见面。明白了吗？明白。